हेलो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू हाय 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 एवरीवन हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल डूइंग अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू यस गाइस एंड गाइस कैमरा इधर है और चैट स्क्रीन यहां पे ठीक है इफ आई एम लुकिंग दिस साइड दैट मींस आई एम लुकिंग एट द चैट स्क्रीन इफ आई एम लुकिंग ओवर हियर दैट मींस आई एम लुकिंग एट द कैमरा हाय गुड इवनिंग धैर्य शौर्य धैर्य शौर्य क्या राइमिंग है वाह देन निखिल दीपिका सुदेश अनुष्का शौर्य अगेन उमा मोहित जितेन समर्थ राहुल ओ माय गॉड इतने सारे बच्चे इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे लव यू टू गाइस गाइस तो टुडे वी आर गोन डिस्कस हाउ टू स्कोर हंड्रेड परसेंट इन लाइफ प्रोसेस ठीक है Basically, we will try to cover life process in short, crisp and you know, बहुत ही अच्छे मैनर से ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से इंप्रूव हो जाए और क्विक सी रिविजन हो जाए क्या हो जाए हमारी क्विक सी रिविजन हो जाए तो गाइज बिफोर डूइंग दैट हिट द लाइक बटन इन द हिट द लाइक बटन अगर आप जो यूट्यूब पे देख रहे हैं हिट द लाइक बटन गाइज एंड सब्सक्राइब टू द चैनल वेदांत टू नाइन्थ एंड टेंथ को सब्सक्राइब कर लो यस गाइज दिस इज मी आज हम करेंगे लाइव प्रोसेस ठीक है तो क्रेडेंशियल इंपॉर्टेंट नहीं है आई एम इंपॉर्टेंट मैं हूं यहां पे है ना तो गाइस मूविंग फॉरवर्ड गाइस आज क्या क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन थोड़ा सा गाइस हमारे फर्स्ट चैप्टर में चार पार्ट्स हैं ठीक है न्यूट्रिशन ठीक है रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन एक्सेट्रा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो इनके बारे में थोड़ा 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 करेंगे और रिवाइज करेंगे आप लोगों की हेल्प से सारे ठीक है क्या ये आपकी पहली लाइव क्लास है हमारे प्लेटफॉर्म पे गाइस बहुत सारे बच्चे इसको प्लेटफॉर्म पे भी देख रहे हैं और कुछ लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो क्या ये आपकी पहली क्लास है गाइस हाँ जी यस और नो हम्म बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं यस yes, कुछ कह रहे हैं नो बट इट्स ओके गाइस वेल डन जिनकी नहीं है तो इट्स गुड जिनकी पुरानी इट्स ऑल्सो गुड आई टेल यू समथिंग अबाउट द प्लेटफॉर्म गाइज जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना इट्स कॉल एस वेव प्लेटफॉर्म उस पर क्या होता है गाइज यू कैन इंटरक्ट विद द टीचर दैट इज मी और योर फेलो स्टूडेंट इन द क्लास आप मेरे से बात कर सकते हो अपने दोस्तों से भी बात कर सकते हो है ना इन द चैट बॉक्स और क्या करते हैं गाइस आपके सारे डाउट इंस्टेंटेनियसली सॉल्व होते हैं क्योंकि वहां पर चैट बॉक्स में आप डाउट डालते हो हम सॉल्व करते रहेंगे बीच बीच में मैं हॉटस्पॉट और बहुत सारे लाइव क्विजेस करूंगा जिसके बेसिस पे आपकी एक क्लास की रैंकिंग आती है ओवरऑल क्लास रैंक आती है बेस्ड ऑन योर अर्न पॉइंट मतलब समझ रहे हो हर क्लास में एक गेम की तरह चलेगा और जो बच्चा सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसकी क्लास में रैंकिंग आती है आर यू एबल अंडरस्टैंड गाइस जैसे हम देखा ना कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप कि जो सबसे ज्यादा जल्दी आंसर करता है ही गेट्स मैक्सिमम पॉइंट लाइक वाइज यहां पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा और जो सबसे ज्यादा जल्दी आंसर कर पाता है उसको मिलता है मैक्सिमम पॉइंट और वो बन जाता है yes, guys, <laughs> या ही गेट्स करोड्स ऑफ आर लव है ना मूविंग फॉरवर्ड अब दूसरी चीज का क्या आप लोग मुझे देख सकते हो और सुन सकते हो कैन यू ऑल अबा जबा एंड जबा जबा कैन यू ऑल यू मी एंड सी मी गाइज यस है ना बेटा वेरी गुड कुल चलो तो थोड़ा दम शराज भी करेंगे ठीक है बीच बीच पे ना मैं एक्शन से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये हार्ट है ठीक है हार्ट है देन लंग्स कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैं ऐसे ब्रीदिंग समझाऊंगा ठीक है एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन कैसे करेंगे ऐसे दिस इज एक्सक्रीशन ठीक है चलो गाइज लेट मूव फॉरवर्ड तो एज ए टोल यू न्यूट्रीशन रेस्पिशन ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है बेटा वेरी गुड चलो आज हमारे फ्रेंड को ही पढ़ा देंगे आज हम गाइज न्यूट्रीशन क्या होता है वट इज न्यूट्रीशन न्यूट्रीशन इज प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग फूड और यूजिंग इट मैं फूड को कैसे ऑप्टेन करता हूं और उसको कैसे यूज करता हूं वो न्यूट्रीशन होता है ये दो तरह के होते हैं गाइस है ना वैभव कौन से दो तरह के न्यूट्रीशन अरे न्यूट्रीशन दो तरह के होते हैं कौन से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रीशन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब गाइस वो वाली चीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं एग्जाम्पल कौन बताएगा एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होता है कौन बताएगा हाँ जी बेटा कौन बताएगा 
यस प्लांट्स प्लांट्स क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है यार कौन बताएगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस क्या होता है यस गाइस फोटोसिंथेसिस क्या होता है इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड कैसे ग्रीन प्लांट्स को ऐसे सन में खड़ा कर दो तो वो क्या करते हैं बेटा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल और वो क्या बनाते हैं ग्लूकोज दे मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन तो ये होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन का इज वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप फोटोसिंथेसिस रखोगे तो यू नीड टू मेंशन फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स वॉट आर दे फोर थिंग्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल दीज फोर थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटो सिंथेसिस वेरी गुड हमें समझ आ गया देन गाइस अब दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं हु कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फॉर एग्जांपल मी मेरे को ही ले लो अगर आप मेरे को सन में खड़ा कर दोगे क्या होगा कुछ होगा मेरे को ग्रीन टी शर्ट पहना दी और यू मेक मी स्टैंड इन द सन व्हाट विल हैपन नथिंग विल हैपन आई विल बिकम टैन है ना मैं बस टैन हूं फोटोसिंथिस नहीं होगा है ना क्यों क्योंकि मैं क्या हूं मैं हूं हेटेरोथ्रॉफ वॉट एम आई आई एम हेटेरोथ्रॉफ हेटरोट्रॉफ हूं मैं ठीक है हेटरोट्रॉफ मतलब आई कैन नॉट मेक देयर मेक माई ओन फूड माई मेकिंग मतलब ये नहीं कि कुकिंग कुकिंग अलग होता है मेकिंग मतलब राइस बनाना वीट बनाना वीट कैसे बनता है प्लांट्स बनाते हैं ना वीट वेजिटेबल्स कहां से आते हैं प्लांट्स से आते हैं ना तो आई कैन नॉट डू दैट तो मुझे क्या करना होता है आई एम डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिस इज मी दिस इज मी आई ईट प्लांट और आई ईट ऑर्गेनिजम विच ईट प्लांट ये मान लो ये गोट है तो आई ईट गोट विच ईट प्लांट और आई ईट द प्लांट डायरेक्टली आर यू टू अंडरस्टैंड गाइस तो आई एम डिपेंडेंट ऑन द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुल तो ये क्या कहते हैं तीन तरह के होते हैं वॉट आर दे होलोजोइक पैरासाइटिक एंड सैप्रो फाइटिक वॉट यू मी माई होलोजोइक गाइस वॉट यू मी माई होलोजोइक होलोजोइक मीन्स टेकिंग इन सॉलिड फूड मतलब जो सॉलिड फूड खाते हैं जैसे कि मैं खाता हूं मैं एप्पल खाता हूं मैं राइस खाता हूं तो मैं एप्पल और राइस को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाता मुझे उसको ब्रेक करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है तभी मैं उसको यूज कर सकता हूं तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं गाइस वी कॉल इट एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रीशन ठीक है नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइस देन पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन क्या होता है बफरिंग हो रही है क्या ओहो हम्म कोई बात नहीं बेटा मॉडर्न को ऑन और ऑफ करो एक बार आपकी बफरिंग सही हो जाएगी स्विच ऑन एंड ऑफ योर मॉडर्न कोई बात नहीं अरे हो जाएगा एवरीथिंग विल बी कूल रिलैक्स जितना हो पा रहा है उतना देखो इट विल बी फाइन गाइस फोकस ऑन व्हाट आई एम ट्रेलिंग प्रॉब्लम्स को ओवरटेक मत करने दो फोकस फोकस है ना बेटा कोई बात नहीं कर लेंगे आराम से देन पैरासाइटिक में क्या होता है गाइस पैरासाइटिक में ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रीशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रीशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट मतलब उसको मारता नहीं है उससे न्यूट्रिय ले लेता है जैसे कि मैंने खाना खाया मैंने डाइजेस्ट करा बैक्टीरिया जो मेरे अंदर था उसने सारा का सारा न्यूट्रीशन ले लिया उसने मेरे को मारा नहीं बट उसने मेरा न्यूट्रीशन लिया दैट इज पैरासाइटिक इसमें क्या होता है दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं एक होता है पैरासाइट दूसरा होता है होस्ट मैं होस्ट था और जो मेरे से न्यूट्रीशन ले लेगा बैक्टीरिया वो हो गया पैरासाइट वेरी गुड से समझ आ गया कई थर्ड टाइप होता है सैप्रोफाइटिक अब सैप्रोफाइट क्या होते हैं बेटा कौन बताएगा वोटा सैप्रोफाइट वेरी इजी आई एम लुकिंग एट द चैट कौन बताएगा सैप्रोफाइट कौन होते हैं हु आर सैप्रोफाइट एग्जैक्टली बेटा वोट आर सैप्रोफाइट Who will die? What is saprophyte? मतलब उसका मतलब क्या होता है डेफिनेशन एग्जैक्टली बेटा 
सैप्रोफाइट्स और एक्जैक्टली वेरी गुड बेटा किसने बताया शौर्य ने बताया वेरी गुड शौर्य से सर सैप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑप्टेन फूड फ्रॉम डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट मर गया या एनिमल मर गया उसको जो डीकम्पोज करके फूड लेता है उसको कहते हैं हम सैप्रोफाइट सैप्रोफाइट मतलब दे आर डीकम्पोज ओके ऑप्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर एग्जाम्पल फंगाए एग्जाम्पल इज फंगाए ठीक है और एग्जाम्पल इज फंग आए बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोज ठीक है एंड दे आर सैप्रोफाइट मतलब दे ऑप्टेन फूड फ्रॉम डेड और डीकेइंग मैटर वेरी गुड गाइस इसके बाद ना डाइजेशन इन ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाइजेशन इन ह्यूमन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेट एस सी या अब गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस, इसको जल्दी से बना के इसके बारे थोड़ा समझते हैं डायग्राम तो हमें आता ही है राइट गाइज विल यू बी ड्रॉ दिस यस यू विल बी क्योंकि हम ये बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं नाउ गाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यू नीड टू नो माउथ में वॉट इज रिलीज गाइज माउथ में सलाइवा इज रिलीज माउथ में सलाइवा इज रिलीज विच हैज सलाइवा में क्या होता है एक एंजाइम होता है कॉल सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वेरी गुड देन स्टमक में आ जाओ स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है गाइस स्टमक में प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिक जूस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें होती है बेटा बेटा ये पपाया जूस एप्पल जूस नहीं होता ये पाइन जूस नहीं होता ठीक है ये दूसरा जूस होता है जो स्टमक में बनता है तो क्या होता है इसमें इसमें होता है गाइस एच सी एल पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस ठीक है ये यस गाइस एच सी एल पेप्सिनोजेन एंड म्यूकस एच क्या करता है पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में और पेप्सिन क्या करता है इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन है ना और म्यूकस क्या करता है इट प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एच सी एल अब क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वॉट विल हैपन इफ एच सी एल इज नॉट प्रोड्यूस बाई द स्टमक तो आपको बताना है क्या होगा ठीक है इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू ये गाइस हमारा लिवर क्या प्रोड्यूस करता है लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस लिवर प्रोड्यूस करता है हमारा बाइल जूस वट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस कौन बताएगा वट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस गाइस शिवांग कह रहे हैं सर प्रोटीन क्या होता है बेटा प्रोटीन इज अ कंपोनेंट ऑफ द फूड मतलब जो भी हम फूड खाते हैं ना वो उसमें चार चीजें होती हैं कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स ये चार चीजें होती है तो प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या होता है एनर्जी गिविंग फूड और विटामिन एंड मिनरल्स क्या होता है प्रोटेक्टिव फूड जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से वेरी गुड तो बाइल हेल्प करता है हमारी एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एमल्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है एमल्सिफिकेशन मतलब पता है एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है इसको छोटा 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 फैट मॉलिक्यूल बनाता है इसको केमिकली चेंज नहीं करता इसको बस फिजिकली ब्रेक करता है ये क्या करता है इसको बस फिजिकली ब्रेक करता है वेरी गुड देन गाइस हमारा पैंक्रिया प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स भी क्या करती है एक जूस बनाती है जो कि हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड यू नो प्रोटीन तो सबके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में और इंटेस्टाइनल जूस में से गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर विलाइस एंड वेयर आर दे प्रेजेंट व्हाट आर विलाई वेयर आर दे प्रेजेंट व्हाट इज देयर फंक्शन कौन बताएगा व्हाट आर विलाइस वेयर आर दे प्रेजेंट व्हाट इज देयर फंक्शन यस जल्दी बताओ व्हाट आर विलाइस वेयर आर दे प्रेजेंट व्हाट इज देयर फंक्शन मेटाबॉलिज्म मीन बेटा यूटिलाइजेशन कितनी जल्दी यूज हो सकती है वो चीजें वेरी गुड सब बता रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं सर विलाई विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैज इन अब्जॉर्बन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड वेरी गुड गाइज दिस इज ओवरऑल ऑफ द यू नो न्यूट्रिशन और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम 
थोड़ा आगे करते हैं और ये क्वेश्चन का जवाब दो मुझे ट्रिप्सिन इज एन एनजाइम विच वर्क ऑन कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट प्रोटीन ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है यस गाइस ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है जल्दी बताओ यस एग्जैक्टली गाइस ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन कम ऑन प्रोटीन एग्जैक्टली गाइस आंसर इज डी ट्रिप्सिन बनाता कौन है ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास राइट बैक्टीरिया क्या दिया मैंने बैक्टीरिया नहीं बेटा पैंक्रिया ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस बाई पैंक्रियास मूविंग फॉरवर्ड रेस्पिरेशन पे आ जाते हैं रेस्पिरेशन होता क्या पहली बात बताओ रेस्पिरेशन होता क्या जनरली हमें लगता है रेस्पिरेशन ब्रीदिंग होती है टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड नो गाइस व्हाट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी व्हाट इज रेस्पिरेशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज जो हमने डाइजेशन में गाइस कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती डाइजेशन क्या होता है इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट इज डाइजेशन डाइजेशन में कोई एनर्जी नहीं बनती बट रेस्पिरेशन में क्या होता है ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है सिंपल फूड होता है इसको ब्रेक करते हैं और एनर्जी बनाते हैं दैट इज रेस्पिरेशन ठीक है रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है डाइजेशन में देर इज नो एनर्जी प्रोड्यूस वेरी गुड अब जो रेस्पिरेशन है गाइस इट इज ऑफ टू टाइप्स एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनरोबिक रेस्पिरेशन गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यू शुड नो एरोबिक रेस्पिरेशन मीन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इसमें क्या होता है गाइस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन देंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज CO2 टू प्लस एच टू ओ प्लस एनर्जी एन एरोबिक रेस्पिशन गाइस दो तरह की होती है जिसमें क्या होता है ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन और ये दो तरह की होती है एक होता है इन मसल सेल्स और जब ये मसल सेल्स में होता है तो गाइस क्या बाई प्रोडक्ट बनता है एग्जैक्टली वेरी गुड यार रोमन रोमन नोज इट स गाइज अमेजिंग वेरी गुड आशुतोष ने भी बता दिया एग्जैक्टली गाइज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस सिमिलरली जब ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन यीस्ट और फंगा तब क्या बनता है गाइज तब बनता है इथेनॉल एंड सीओ टू एंड एनर्जी इथेनॉल सीओ टू एंड एनर्जी कुल गाइस गाइस क्वेश्चन पता है क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट और व्हाट आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन फंगाई और फर्मेंटेशन ठीक है रेस्पिरेशन इन यीस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन इसमें क्या बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है और क्वेश्चन आएगा What are the byproducts produced when respiration takes place in the muscle cells in absence of oxygen? Answer is lactic acid and energy. Guys, बहुत ही easy है, बहुत ही important है. ठीक है? इसके अब इसके ना क्या कहते हैं? एक बहुत ही अच्छा equations है. Equations आपको याद होनी चाहिए. जैसे कि glucose के बाद पहले pyruvate बनता है, फिर pyruvate के बाद ये होता है. ठीक है? तो मैंने वो पूरा नहीं लिखा equation, but yeah, do go and watch the equations in your books. Textbook और मैंने पहले करा रखा है, तो उसमें you would have seen it. अब गाइस ह्यूमन रेस्पिरेशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दिस यू नो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है गाइस ट्रकिया होता है फिर दो ब्रोंकाई आती हैं फिर लंग्स होते हैं हमारे है ना बेटा यस सर अब गाइस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूं वॉट इज द फंक्शन ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स इन द ट्रकिया कौन बताएगा आंसर वॉट इज द फंक्शन ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स इन द ट्रकिया कौन बताएगा आई एम लुकिंग एट द आंसर्स यस यस कम ऑन एग्जैक्टली वेरी गुड वंश ने सही जवाब दिया है एग्जैक्टली सौम्या अमेजिंग बेटा एग्जैक्टली तो क्या होता है हमारी अगर आप ट्रकिया देखो नहीं देखो ये देखो ट्रकिया हमारे हमारे फ्रेंड का ट्रकिया देखो ये है हमारे फ्रेंड ठीक है तो हमारे फ्रेंड के ट्रकिया में क्या हो गया ठीक है दिस इज आर फ्रेंड तो नाउ गाइस इफ यू कैन सी ओवर हियर तो 
माई फ्रेंड के ट्रक में फ्रीक्वेंसी सी दिस इज सी शेप रिंग्स देर आर सी शेप रिंग्स या Now what happens? This C-shaped rings, it prevents collapse of the trachea. जब इसमें air नहीं होती, जैसे कि आपने देखा होगा ना, कोई कोई paper ले लो, ठीक है, कोई paper bag ले लो, उसपे air blow करो, it will swell up. But जैसे ही आप air suck करोगे, it will collapse. Collapse हो जाता है ना? Likewise, अगर मेरे trachea में air नहीं रहेगा, मैंने breathe करा, exhale करा, यहाँ पे air नहीं है, तो क्या होना? ये collapse हो जाना चाहिए. But ये C-shaped cartilaginous rings हैं, ये क्या करती हैं? ये prevent करती हैं. ट्रकिया को फ्रॉम बीन कोलैप्सिंग है ना बेटा फ्रॉम कोलैप्सिंग कूल ये तो हमें समझ आ गया वेरी गुड एक और चीज बता दो मेरे को व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई व्हाट द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स कौन बताएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स कौन बताएगा गाइस डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द वेदांतु 9th एंड 10th चैनल जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं है ना एंड या डू लीव द कमेंट्स इन द एंड ऑफ द सेशन Exactly guys, alveoli of the lung पे क्या होता है? Exchange of gases happen at the alveoli of the lungs. What happens? Exchange of gases happen at the alveoli of the lungs. मतलब जो oxygen मैंने लिया, ये blood में जाती है, अब ये blood में कहाँ जाती है? Lungs से ये alveoli में जाती है. Then जो मैंने carbon dioxide मेरे blood में है, वो मेरे lungs में आती है, मैं exhale करता हूँ, तो ये कहाँ पे होता है? ये alveoli पे होता है. यहाँ पे होती है एल्वियोलाई लंग्स में ऐसे जगह ना ये देखो ये 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 ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स मेरे लंग्स में होते हैं तो दिस आर एल्वियोलाई यहाँ पे एक्सचेंज होता है ठीक है मूविंग फॉरवर्ड ओ सॉरी ये सबके आंसर दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग इनहेलेशन डी प्रेशर इन डी चेस्ट ये सबके ड्यूरिंग इनहेलेशन डी प्रेशर इन डी च और नो रिलेशन विद द प्रेशर क्या होता है बेटा एग्जैक्टली इनहेलेशन करते हैं ना देखो बेटा तो क्या होता है मेरे लंग्स में प्रेशर कम होता है देखो अब फ्रॉम एयर मूव्स फ्रॉम अ हाई प्रेशर टू अ लो प्रेशर रीजन तो जैसे ही मैं इनहेल करना होता है मेरा डायफ्राम ऐस हो जाता है तो मेरे लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज होता है मेरे लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो क्या होता है प्रेशर कम होता है तो बाहर से हाई प्रेशर से एयर अंदर जाता है और जब मेरे को एक्सेल करना होता है मेरा डायफ्राम वापस आ जाता है मेरे लंग की वॉल्यूम कम होती है और प्रेशर इंक्रीज होता है और एयर बाहर आ जाती है ठीक है एग्जैक्टली exactly. जब मुझे इनहेल करना होगा तो लंग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंड प्रेशर विल डिक्रीज बाहर प्रेशर ज्यादा है तो एयर फट से अंदर घुस जाएगी समझ आया बेटा समझ आया मजा आया यस गाइस डिड यू अंडरस्टैंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ठीक है दिस इज अ क्रैश कोर्स जो हमारी सीबीएसई टेंथ का है गाइस इसमें 120 आर्स ऑफ टीचिंग 120 आर्स ऑफ टीचिंग गाइस Full syllabus will be covered, math, science, social science and English, practice tests bhi honge. Guys, as a, this, this course is for those students who have not studied jo serious nahi te starting se and now they feel ki it is important. You know, they need some special attention guys, one, one and a half months rehte hain. Theek hai, toh what happens na, this 10th class is very crucial for you. Why? Because it will decide whether you are going to take science, commerce or you know, arts. So, so what will happen is guys, this, this stage of your life is very important. So I would say you should get maximum benefit out of it. And which is our crash course, hai, I can assure you, it is definitely going to boost your marks by 10 to 15. That is for sure. Minimum 5 mark improvement to hoga hi hoga. Why? Because you are going to, you know, dedicate 120 hours guys. Ek mein mein aap 120 hours de rahe, that's a quite a lot amount of time. Or plus you are going to be spending with the best teachers of India. And guys, the course is very affordable. That is... 7,999 रुपीस अगर आप ये वाला कोड यूज़ करते हो AMTCG इस लिंक पे जाना है आपको और अगर आप ये वाला कोर्स यू कोड यूज़ करते हो तो गाइस यू कैन गेट अ ऑलमोस्ट डिस्काउंट ऑफ़ 50 परसेंट रुपी 50 परसेंट गाइस दिस इस नॉट चीप आई वुड से मतलब ऐसा होता है ना कई लोग अफोर्ड कर पाते हैं कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते बट गाइस फॉर पीपल हु वांट स्पेशल अटेंशन एंड यू नो हु थिंक कि यू नो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के मेरे को अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं तो आई वुड से दिस इज द बेस्ट कोर्स व्हिच यू कैन गेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 
अभी इस टाइम पे क्या होता है बहुत टेंशन होती है बच्चों की एग्जाम आने वाले होते हैं उनको थोड़ा डर लगता है तो दिस इज द बेस्ट थिंग गाइज वी विल होल्ड योर हैंड एंड मेक श्योर यू गेट यू नो थ्रू दिस यू नो एग्जाम बट या अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हु थिंक दिस इज वेरी कॉस्टली गाइज है ना थोड़ा फाइनेंशियल कंस्टेंट है नो प्रॉब्लम गाइज वी आर गैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्री सेशन लाइक दिस हमारे वेदांतों के ऐप पे भी होता है आप फ्री सेशन अटेंड करो बट फॉर दोज पीपल हु कैन यू नो हु कैन अफोर्ड दिस आई वुड हाईली रिकमेंड दिस कोर्स गाइज एट दिस मोमेंट इससे अच्छा कोर्स आपको नहीं मिल सकता हाउ डू यू डू दैट यू गो टू दिस लिंक एंड रोल नाउ एंड यूज द कोड ए एम टी सी जे कुल मूविंग फॉरवर्ड नाउ गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट के बारे में जाइलम का फंक्शन क्या होता है कौन बताएगा जाइलम का फंक्शन क्या होता है इसका जाइलम का फंक्शन क्या होता है एग्जैक्टली गाइज जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ठीक है वेरी गुड अब मुझे बताओ यार देखो मेरी बॉडी में चीजें इधर उधर कैसे मूव करती हैं अब मुझे मूव करना होता है यू नो आई गो बाय फ्लाइट और वॉट है ना अब आप मेरे को मेरी बॉडी में चीजें मूव कैसे करते हैं मेरी बॉडी में हॉर्मोन्स यहां से यहां तक कैसे आते हैं और हॉर्मोन्स यहां से मसल्स तक कैसे पहुंचते हैं और 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 जैसे कि फूड है मेरे फूड यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ तो ये फूड मेरे ब्रेन तक कैसे गया ये फूड मेरे 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 थाइस तक कैसे पहुंचा कैसे आता है हाउ डज दिस हैपन यस गाइस ब्लड ब्लड इज द मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ माय बॉडी ठीक है ब्लड ब्लड ही मेरी बॉडी का जैसे मैं बताता हूं कि ब्लड ही मेरी बॉडी का बिग बास्केट वाला है सारा सामान लेके आता है फूड ऑक्सीजन सब लेके आता है सारे देखो मेरी बॉडी को मान लो एक कंट्री और वर्ल्ड मेरी बॉडी एक वर्ल्ड है इसमें सारे सेल्स क्या है इनहेबिटेंट्स ये सारे इनहेबिटेंट्स हैं अब मेरे सारे सेल्स को खाना चाहिए ऑक्सीजन चाहिए तो ये कौन लाता है ब्लड ब्लड इज द सप्लायर ब्लड सप्लाईज एवरीथिंग टू ऑल मे दे आर लाइक बिग बास्केट ऑफ द वर्ल्ड मेरे मेरे वर्ल्ड के और ब्लड क्या है मेरी वर्ल्ड का कूड़ा वाला भी है सीवेज भी है ब्लड टेक्स ऑल माय वेस्ट प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे वेस्ट बनाए तो ब्लड आके लेता है, है ना मेरे मेरे लंग्स में जो वेस्ट बनाए वो ब्लड तो ब्लड इज लाइक द मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ माई बॉडी कुल वेरी गुड तो हमें इसलिए ब्लड के बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अब क्यों इंपॉर्टेंट है ब्लड हार्ट और ब्लड वेसल्स ये तीन चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है हमारे जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेंशन सिस्टम तीन चीजें से बनी हुई है ब्लड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स ठीक है अब मुझे बता दो यार देखो हार्ट क्या है वाटर पंप है आपकी बिल्डिंग में एक पंप नीचे लगा होता है जो पानी को ऊपर पहुंचाता है और सारे अपार्टमेंट्स में पहुंचाता है लाइक वाइज मेरी बॉडी में जो पंप है वो यहां पे है हार्ट वो सब जगह ब्लड को पहुंचाता है है ना और ये ब्लड वेसल्स क्या है आपकी बिल्डिंग में पाइप्स होती हैं लाइक वाइज मेरी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स हैं मेरी बॉडी में बहुत सारी पाइप्स हैं जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स समझ आ रही है तो गाइज ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती है आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज और मैंने बताया हुआ है जो ये मेरी अपार्टमेंट मान लो ये मैं हूं इन द फॉर्म ऑफ अपार्टमेंट ये मैं हूं अपार्टमेंट की फॉर्म में अब मेरे अपार्टमेंट में एक फ्रेश वाटर आता है एक पाइप से म्यूनसिपालिटी का पाइप है जिसमें फ्रेश वाटर आता है इसको हम कहते हैं आर्टरी और मेरी बिल्डिंग ये मेरी अपार्टमेंट है इसमें एक बहुत बड़ा सा पाइप आ रहा है जो फ्रेश वाटर लेके आ रहा है वो है आर्टरी अब मेरे अपार्टमेंट में सारा जो गंदा पानी होता है वो एक बड़ा सा पाइप बाहर लेके जाता है वो है वेन्स ठीक है और बीच में मेरे अपार्टमेंट में बहुत छोटे छोटे पाइप है जिससे कि मैं यूज कर सकता हूँ यूज कर सकता हूँ जैसे कि मेरे मेरे किचन में एक टैप है मेरे वॉशरूम में एक टैप है मेरे यूटिलिटी रूम में एक टैप है तो ये सब टैप क्या है टैप होते हैं कैपिलरीज यहाँ पे क्या होते हैं कैपिलरीज इन द ऑर्गन देर आर कैपिलरीज तो कैपिलरीज दे तीन तरह के होते हैं पहला आर्टरी समझ आ गया हमें जो फ्रेश वाटर लेके आता है कैपिलरीज जहां पे एक्सचेंज होता है मैं पानी यूज कर सकता हूं मेरे अपार्टमेंट में मैं डायरेक्टली वो बड़े वाले पाइप पे थोड़ी ना थोड़ा मार के पानी निकालता हूं नहीं मैं पाइप से पानी कब निकालता हूं अपने वॉश बेसिन में निकालता हूँ किचन में या फिर अपने अपने यू नो बाथरूम में निकालता हूँ या फिर मेरे यूटिलिटी रूम में निकालता हूँ पानी मैं डायरेक्टली बड़े मेन पाइप से तो नहीं लेता तो मेन पाइप इस आर्टरी जो एक्सचेंज होता है पानी का मेरे और पानी के बीच में ठीक है वो कहां पे होता है कैपिलरीज में होता है और जो वेस्ट वाटर हो गया है मेरे घर से मेरे पगल वाले घर से वो सारा कहां से जाता है इट गोज आउट थ्रू द वेन्स ये थोड़ा इजी था गाइस है ना मूविंग फॉरवर्ड तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस गाइस ठीक है तो लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चंस चलो क्वेश्चंस क्या पहले करा देता हूं तो गाइस 
अब जो मेरा ब्लड है ब्लड रैंडमली मेरे बॉडी में घूमता है कि अच्छा चलो आज ऊपर जाते हैं ऐसे रैंडमली घूमता है मेरी बॉडी में ओके लेट्स गो टू अमृत यू नो थाइस लेट्स गो टू अमृत शोल्डर लेट्स गो टू अमृत ब्रेन एज ना अपने मन से कई फिटो नहीं आता है ब्लड हैज अ पर्टिकुलर पाथ इन माई बॉडी ब्लड एक पर्टिकुलर रास्ता और इट अडॉप्ट पर्टिकुलर पाथ इन माई बॉडी वॉट इज दैट पाथ लेट एस सी गैस ये लंग से ये हार्ट है ये ऑर्गन है जो मेरा हार्ट है इसमें फोर पार्ट्स होते हैं अपर वाले पार्ट्स को कहते हैं हम एट्रियम और लोअर वाले पार्ट्स को कहते हैं वेंट्रिकल जो एट्रियम है उसको राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल है ना बेटा देन जो मेरा लंग्स है <coughs> सी मैंने ऑक्सीजन लिया हम हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो हमारा हमारा ये जो चलो दिस अ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना बेटा मैं आपको बताता हूं जैसे कि देखो अब मैंने आपको क्या बताया ब्लड एक पर्टिकुलर रास्ता यूज करता है मेरी बॉडी में ब्लड रैंडमली कहीं नहीं जाता इट टेक्स अ पर्टिकुलर पाथ इन माय बॉडी तो लेट अस से दिस इज माय ब्लड अब ये एक पर्टिकुलर पाथ लेता है तो आई एम सेइंग वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लंग्स से लंग्स से स्टार्ट करते हैं तो ब्लड आया मेरे लंग्स पे तो मेरे लंग्स ने क्या दिया ऑक्सीजन दिया तो ये ऑक्सीजन कहां चलेगी ब्लड के पास चलेगी नाउ ब्लड इज लाइक ओके नाउ ब्लड हैज गॉट वॉट ब्लड हैज गॉट ऑक्सीजन विद इट ब्लड हैज गॉट ऑक्सीजन विद इट नाउ व्हाट इज द ब्लड डू नाउ व्हाट इज द ब्लड डू ऑक्सीजन ले लिया नाउ ब्लड फ्रॉम द लंग्स मूव टू द लेफ्ट एट्रियम ब्लड कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम एंड व्हाट इज इट हैज इट हैज ऑक्सीजन विद इट लेफ्ट एट्रियम से इट मूव्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड मूव्स आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द आयोटा देन आयोटा से इट कम्स टू द ऑल द पार्ट ऑफ माय ऑर्गन वेरी गुड नाउ यू विल बी लाइक सर व्हाट इज दैट मीन आई टेल यू बेटा सी सो दिस पाथ विच द ब्लड टुक फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम इज कॉल्ड एज पलमनरी वट इट कॉल्ड एज गाइज पलमनरी कौन बताएगा क्या कहते हैं इसको हम इसको कहते हैं हम पल्मनरी वेन इट इज द ओनली वेन विच कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर यहां से ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया मेरा ब्लड मिस्टर ब्लड ने एक रास्ता लिया टू ऑल द ऑर्गन फ्रॉम द हार्ट द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन गोज टू ऑल द ऑर्गन जैसे कि मेरे लंग्स पे मेरे आर्म्स पे मेरे लेंग्स लेग्स पे एवरीवेयर और इट टेक्स द पाथ दट इज अयोटा अयोटा से ये ऑर्गन तक जाता है फिर ऑर्गन पे क्या होता है गाइज ऑर्गन्स पे क्या होता है द ऑक्सीजन विच द ब्लड वॉज कैरिंग द ऑक्सीजन विच द ब्लड वॉज कैरिंग इज गिवन टू दिस थिंग ऑर्गन और ऑर्गन क्या करते हैं ऑर्गन गिव बैक मिस्टर ब्लड द गिव मिस्टर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वॉट डू दे गिव बैक मिस्टर ब्लड दे गिव बैक मिस्टर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ऑर्गन क्या करते हैं दे यूज द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी रेस्पिरेशन राइट तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया तो अब ऑर्गन से ब्लड ने क्या ले लिया ऑक्सीजन दिया इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके इट गोज थ्रू द वीना कावा इट टेक्स द रूट ऑफ वीना कावा एंड एंटर इन टू द राइट एट्रियम यहां पर अगेन It is carrying carbon dioxide. It goes through the lungs and from the right ventricle it comes out and goes through the lungs. And what's the route it takes? It takes pulmonary artery. Pulmonary artery is the only artery which carries yes guys deoxygenated blood. Right guys? समझ आई हम बहुत बार कर चुके हैं. It was just like a quick revision for you guys. ठीक है? So you can see the blood passes through the heart twice. जो Mr. Blood है हमारे हार्ट से दो बार निकलते हैं इट गोज टू द हार्ट ट्वाइस हेंस दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एस डबल सर्कुलेशन कैसे ये देखो मिस्टर ब्लड आए यहां पे, एक बार हार्ट से गए और निकल गए देन अगेन ही इज एंटरिंग द ब्लड हार्ट ओवर हियर एंड कमिंग आउट तो इन वन साइकिल द ब्लड एंटर द हार्ट ट्वाइस एंड कम्स आउट हेंस इट इज कॉल्ड एस डबल सर्कुलेशन वेरी इजी गाइज ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को समझ नहीं आता इसलिए एक्सप्लेनिंग
<coughs> moving forward what happens when guard cells swell up जब गार्ड सेल्स स्वेल अप कर जाते हैं तो क्या होता है स्टोमेटा ओपन और स्टोमेटा क्लोजेस यस गाइस कौन व्हाट हैपेंस व्हेन गार्ड सेल्स स्वेल अप Exactly guys, when the guard cells swell up, the stomata opens. जब पानी चले जाता है तो stomata open हो जाता है और जब पानी बाहर आ जाता है stomata से तो stomata close हो जाता है Last thing guys, excretion. What is excretion guys? Excretion is the process of removal of nitrogenous waste from the body. The process of removal of nitrogenous waste from the body is called as excretion. ठीक है Very good. अब guys, excretion में क्या होता है Yeah. एक्सक्रीशन में क्या होता है रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम द एक्सक्रीशन इज गाइस यूरिनेशन ठीक है एक्सक्रीशन का मतलब ये होता है शिटिंग प्रोटीन नहीं होती एक्सक्रीशन का मतलब होता है यूरिनेट करना ठीक है उसको एक्सक्रीशन कहते हैं शिटिंग इज इजेशन शिटिंग को क्या कहते हैं इजेशन एक्सक्रीशन इज यूरिनेशन वेरी गुड इसमें क्या करते हैं हम यूरिया रिमूव करते हैं गाइस इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है डायलिसिस कुछ लोगों का क्या होता है गाइस एक्सक्रीटिव सिस्टम कर लेना बताता हूं डायलिसिस क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट गाइस ये एग्जाम में आएगा इस बार देखना आई आई बिलीव आई हैव अ गुड फीलिंग तो डायलिसिस क्या होता है गाइस कुछ लोगों का किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग कुछ लोगों का किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग तो उसमें क्या होता है वी यूज अ आर्टिफिशियल किडनी उसको कहते हैं हेमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी हम यूज करते हैं अब इसमें कैसे करते हैं बताता हूं जैसे कि देखो ये इंडिविजुअल हमारे ये बेचारे सैड है क्यों इनकी किडनी खराब हो गई है इनकी किडनी इज नॉट वर्किंग Now what would I do is I will make their blood pass through artificial kidney. I will make their blood pass through artificial kidney. Artificial kidney में क्या होता है बेटा Artificial kidney में ना tubes होती हैं made up of cellophane membrane. Cellophane membrane मतलब ये semi permeable membranes होती हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। ये क्या है इस ये डायलिसिस मशीन ये क्या डायलिसिस ये है मेरी डायलिसिस मशीन इसमें क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती हैं। तो व्हाट डू आई डू इज गाइस अब इस इंडिविजुअल की क्या है किडनी फेल हो गई किडनी इज नॉट वर्किंग इसमें क्या होता है और क्या चीज होती है इसमें एक डायलिसिंग फ्लूड होती है इसमें क्या होता है एक और डायलिसिस मशीन में मेरे क्या होता है डायलाइजिंग फ्लूड इसमें क्या है डायलाइजिंग फ्लूड है नाउ गाइज वॉट हैपन ये डायलाइजिंग फ्लूड है ना इसमें सारे कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड होते हैं एक्सेप्ट यूरिया इट हैज ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट urea it is like blood except urea isme sab cheez hota dialysis fluid mein except urea ab guys what happens maine ab is 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 aadmi ka blood liya and i make it pass through the dialysis machine to ye blood hai iska kidney work nahi kar raha to what will his blood have guys it his blood will have high urea ab is individual ka kidney work nahi kar raha to obviously urea will have accumulated urea ko hi to nikalna hai mere ko body se है ना तो हिज ब्लड हैज हाई यूरिया तो व्हेन द ब्लड इज मूविंग थ्रू दिस सेलोफेन मेम्ब्रेन और सेलोफेन ट्यूब तो क्या होता है गाइस जो यूरिया इसकी ब्लड में होता है इट हैज हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द ट्यूब डायलाइजिंग फ्लूड में यूरिया है ही नहीं तो गाइस व्हाट विल हैपन यूरिया विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली तो यूरिया विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ब्लड इन टू द डायलाइजिंग फ्लूड यूरिया विल कम आउट ऑफ द ब्लड इन टू द डायलाइजिंग फ्लूड ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा आपको समझ आया कहां आ जाएगा यूरिया विल कम फ्रॉम द ब्लड इन टू द डायलाइजिंग फ्लूड और ये जो प्यूरिफाइड ब्लड है आई विल पुट बैक इन टू द इंडिविजुअल एंड ही विल बिकम हैपी नाउ ही विल बिकम हैपी नाउ आर यू अंडरस्टैंड गाइज वॉट हैपेन यूरिया वॉज मोर इन इज ब्लड I made it pass through the 
dialysis machine. Dialysis machine had a fluid called as dialyzing fluid, which had all the component of the blood except urea. So urea ko kya hua? Urea moved from yes guys, urea moved from the blood into the dialyzing fluid. After a point, guys, kya karna padega? Mujhe dialyzing fluid bhi change karna padega. After a point, I will have to change the waste fluid. Yahan pe waste fluid rakh lo. Or I will have to add new fluid. I will have to add fresh dialyzing fluid. Right, guys. I will have to add fresh dialyzing fluid or I have to have change the waste fluid also. Cool, guys. So this is the entire process of hemodialysis. Did you understand, guys? Samaj aaya? <laughs> guys, samaj aaya? Did you understand this ki bouncer ho gaya? Bouncer ho gaya? Did you understand this? Give me a high five if you understood this, guys. Give me a high five if you understood this. Hanji? Amazing, guys. Hit the like button of the video, guys. And yeah, hit the like button in the video. And do leave the comments and subscribe to the Vedanto 9 and 10 channel. So, exactly, guys. Ek baar ye nephron banana si kaja tum finally. Nephron is the structural and functional unit of kidney. This is a little doubt about how to make it. So let me just explain it to you. How to draw it. That's it. Guys, just make it. You're cool. You're good to go. And now don't ask this. Marks will get or not. If you want to make it, make it. If you can draw this, then well and good. If you can't, you just draw this. And label it. This is what? Bowman's capsule. This is glomerulus. ये क्या हमारा? This is PCT. This is DCT. ये है हमारा collecting tubule. ये है हमारा Henle's loop. Right guys, so these are the things which we have. Cool. Very good. So guys, let's move forward. One question, guys. Which of the following is not a part of excretory system? Which of the following is not a part of excretory system? Glomerulus, pancreas, vasa recta, handless loop. Yes, guys. Come on. <laughs> Amazing, guys. Exactly. Pancreas is not a part of excretory system. It's a part of digestion. Yes, guys. As I was telling you, crash course, guys. Amazing course, 120 hours, full syllabus, math, science, social science, English, and guys, practice test. Trust me, guys, for those students who feel they need extra attention, this is the course for you. Use the code, guys. You can use the code AMTCJ and you will get a direct discount of 50%. And yes, guys, you can add this link and get the course. I would highly recommend to you guys, it's a crucial time in your life, don't waste it. If you can afford, definitely go for this course, it will boost your score. And yes guys, our good wishes are there with you. We are there with you. Uh, we are going to have lots and lots of free classes also. So yes guys, so thank you guys. Clap for yourself. We did wonderfully well, you studied with me for 45 minutes, clap for yourself. I have revised it with a lot of ways. Obviously, 45 minutes is a very less time, hai na? Ye chapter karne mein we take months. So we did entire month or two months ka course in one 45 minutes. So that's amazing guys. You guys are rock stars. Hey na, do like the video. Do mention in the comments how did you like the session or not. And yeah, if, if possible, yeah, you know, do take the crash course. And yes, definitely guys, stay connected with us. Subscribe to the channel of Vedantu 9, 10, 10. And keep smiling guys. I will keep seeing you. And, and yeah, keep showing the love guys. We love you a lot. We love you a lot. As I keep saying, you are cells of our heart. Thank you guys. I'll see you in the next session. Bye-bye and good evening. Keep smiling.